今天我们要check 但是因为我们想要转到就在这里这是我带了的最后一天可以慢慢走过去你也可以单独一个一个买这里也是有河然后桥旁边有这些有点黄色的房子跟包括比萨大教堂吃塔吃掉干嘛要去拉屎等一下我帮你拉出来拉出铁塔不是斜塔
那个 idea。这里也可能是光压着意大利的白蛇呢。去<笑><笑>，去吧。不过意大利其实是青蛇。小青，我们来找你了。这里就是路口。这里的地真的是斜的，我们刚刚走进来，是斜的，超斜。你可以走进去看看，这里地超斜。哦，是斜的。哦。你们快点。我们现在拍视频，一共是大概两百六十个阶梯。对了，这边是不能。带大包的或者中小包，有的也不行。他们有要求要把包包寄存在他们那边，但是我们没有包，所以就还好。露西，妙丽而为，自己慢慢爬。我们顶多相见。大名鼎鼎的比萨斜塔的原设计其实是高六十米的垂直中世纪风格建筑，但是当钟楼新建到第四层时，由于地基不均匀和土层松软，导致钟楼已经倾斜偏向东南方。斜塔曾经处于关闭的状态，经过当地部门的维修加固，现在又对外开放了。可能很多人和我一样，对比萨斜塔最深刻的印象是小时候在书本里看到的伽利略在这里进行的自由落体实验。爬的很快哎，几分钟就爬到了。下面铺了一层，就是那个 cheese， 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 pizza， pizza， 啊，然后给粘住了，滴滴滴滴滴。哦，我要。露西爬上来可不容易，那个瘸子爬上来，<笑>因为露西的脚已经受伤了，好像还要往上爬，我们以为这里就到了。哇，这有点像教堂那种圆的。这个这个这个，我这个鞋子边儿，最讨厌这个。你慢慢走。就是地上有点旋转楼梯这种，扶着中间这个柱子。每个阶梯是像一个披萨的形状。哦，这里是有更高一层，所以上面有两层，中间玻璃盖住的，这里就是空心的，顶部就是有很多的钟。斜塔的下面是这些大草坪，但是他们把草坪围起来了，所以大家都在草坪的旁边各种摆 pose 拍斜塔。现在我们要从刚刚这里走下去，回去下面。的穿着，发色，发色，我跟他发色一样。你看，我们的发型也一样。你跟你跟史莹那么狂野。哇，你怎么这样子？<笑>我的发色很好啊。You look good. Thank you. I know. 比萨墓园建于比萨大教堂北侧，是一座长方形的回廊，保存有两千六百平米的壁画、近百个石棺和墓碑，堪称艺术博物馆。
被达芬奇看见了，对，这是达芬奇画的东海龙啊，东西文东西文化的结合。你需要露个脸，把你这个胡说八道的了，给你录下来，藏起来。你会？斜塔外面这边就有很多的餐厅，我们现在打算找一家吃个午饭。有个饺子，要不要吃个饺子？还有木鱼面。给我点两样，来，先吃。托特利尼。哎，吃那饺子。这是托特利尼，不是饺子。点一个饺子。还有牛皮。哎，我想个墨鱼面。呀、yeah, ，威尼斯很多墨鱼面是威尼斯的特色。那么这不能吃？啊，也可以吃，但是你呢，就是就是那就能 F Y I。吃完饭，我们继续回到奇迹广场参观比萨大教堂。教堂位于奇迹广场的正中央，是天主教比萨总教区的主教座堂。对了，不仅是比萨斜塔和伽利略有关联。十九岁的伽利略还在比萨大教堂内观察铜制吊灯的摆动，从而发现了小摆动的等时性定律。这是他动力学研究的序幕。其实教堂前面还有一座洗礼堂，但是我们去的时候正好没有开门，所以就来到了也包含在套票里面的教堂博物馆。Vices I enable, drink you under the table, then demand that you foil the bill. 做的超级漂亮，很精致，里面都是一小块一小块的砖头。我发现斜塔旁边这个 museum 里面有一个咖啡。
，然后坐在这里喝杯咖啡，还能看到雪踏跟拍照，是个很好的点。但是我们现在已经没有时间了，不过推荐大家可以来这里喝咖啡。Please hit the like and subscribe button to Jenny TV. Bye, guys.